আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো শিক্ষার্থীরা তোমাদের ক্রমাগত পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা যে মাধ্যমটি ব্যবহার করছি WhatsApp এর মাধ্যমে তোমাদের ক্লাস দিচ্ছি এটার জন্য আশা করি তোমরা সবাই বাসায় বসে পড়াশোনা করছো তো গতদিন তোমাদেরকে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেই নিয়মগুলো শিখিয়ে দিয়েছিলাম এবং আজকে আমি অ্যাসারটিভ টু ইন্টারোগেটিভ কিভাবে করতে হয় বা ভাইস ভার্সা দ্যাট মিন্স ইন্টারোগেটিভ টু অ্যাসারটিভ কিভাবে করতে হয় সেই নিয়মগুলো একটু দেখিয়ে দেব তো তোমাদের প্রথমে আমি বোর্ডের মধ্যে দুটো নিয়ম লিখে দিয়েছি একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবে এক নম্বর যে নিয়মটি আমাদের মনে হয় মনে আছে সবার যে অ্যাসারটিভ হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য আর ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে গিয়ে তোমার প্রশ্নবোধক বাক্য বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে কিভাবে আমি প্রশ্নবোধকে নিব অথবা প্রশ্নবোধকে থাকলে আমি সেটাকে কিভাবে বিবৃতিমূলকে নিয়ে যাব সে নিয়মগুলোই কিন্তু আজকে তোমাদের পড়ানো পড়াবো তো প্রথম নিয়মটা একটু খেয়াল করো যদি বাক্যের মধ্যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব টু ওই যে টু বি ভার্বস বা টু ডু ভার্বস যেগুলো টু হ্যাভ যেগুলো অথবা মডার্স যেগুলো সেগুলো তো ওই অক্সিলিয়ারি ভার্ব যদি বাক্য বাক্যের মধ্যে থাকে এবং বাক্যটি যদি হাবোধক হয় তাহলে যখনই তুমি সেটাকে ইন্টারোগেটিভ করতে যাবে তখনই তুমি ওই অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন করবে আর যদি না বোধকে বাক্য হয় তাহলে হাবোধকে করবে সহজ নিয়ম অক্সিলিয়ারি ভার্ব যুক্ত বাক্য যখন থাকবে সেই অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে আমরা প্রশ্ন করব কিন্তু যদি হাবোধক হয় তাহলে না বোধকে করব আর না বোধক হলে হাবোধকে করব একটু খেয়াল করে দেখো এখানে উদাহরণ দিয়েছে হি ইজ এ গুড ম্যান সে একজন ভালো মানুষ এটা কিন্তু হাবোধক বাক্য কিন্তু নিচের ঠিক বাক্য যেটা সেটা খেয়াল করো হি ওয়াজ নট ব্যাড সে খারাপ ছিল না তার মানে এটা নেগেটিভ বাক্য আমি যখন হাবোধক বাক্যটাকে প্রশ্নবোধক করছি তখন কিন্তু এখানে ইজ অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকায় আমি ইজ দিয়েই প্রশ্নটা করব কিন্তু হাবোধক হওয়ার কারণে আমি নটটা নিয়ে এসেছি অর্থাৎ ইজেন্ট ইজ এর সাথে নট লাগালাম নটে সংক্ষিপ্ত রূপ নট তুলে দেব তুলে দিলে আমার কি হবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এখানে ওয়াজ ইউজ হচ্ছে তাই আমি এখানে ওয়াজ লিখলাম এবং অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরপরই কিন্তু সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হয় তাই সাবজেক্টটা এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্বের পর পর আনলাম আর ব্যাড অর্থাৎ অবজেক্টিভ বা অবজেক্ট বা এক্সটেনশন যে অংশটা সেটা ইউজ করলাম সো ওয়াজ শি ব্যাড সো হাবোধক হওয়ার কারণে না বোধকে প্রশ্ন করেছি না বোধক হওয়ার কারণে হাবোধকে প্রশ্ন করেছি এবার আসো দ্বিতীয় নিয়ম প্রথম নিয়মে ছিল যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে এখনকার যে নিয়মটা সেখানে হচ্ছে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব না থাকে দ্যাট মিন্স বিহীন বাক্যকে অক্সিলিয়ারি ভার্ব যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যেহেতু অক্সিলিয়ারি নাই তাই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব না থাকলে তিনটা জিনিসের কথা চিন্তা করব একটা হচ্ছে ডোন্ট একটা হচ্ছে ডাজেন্ট আর একটা হচ্ছে ডিডেন্ট অর্থাৎ যদি অ্যামিজার শেল শুড উইল সব না থাকে তাহলে আমরা টেন্স অনুযায়ী ডোন্ট ডাজেন্ট বা ডিড নট ইউজ করব খেয়াল করো উই গেভ দ্য মানি আমরা টাকাটা দিয়েছিলাম এটা কিন্তু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স কারণ সাবজেক্টের পরপরই ভার্বের পাস্ট ফর্ম ইউজ হচ্ছে সেই জন্য এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স যেহেতু এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স তাহলে ডোন্ট ডাজেন্ট এবং ডিডেন্ট এর মধ্যে ডোন্ট ও বসতে পারবে না ডাজেন্ট ও বসতে পারবে না বাকি রইল ডিডেন্ট সো আমরা ডিডেন্ট দিয়ে প্রশ্ন করব এখন উই গেভ দ্য মানি তাহলে আমরা এখানে যেহেতু এটাকে কি করছি ডিডেন্ট ইউজ করব ডিডেন্ট ডিডেন্ট তারপরে আসবে সাবজেক্ট উই ডিডেন্ট উই আর গেইভ এর প্রেজেন্ট ফর্ম চলে আসবে কারণ আমি অলরেডি ডিড ইউজ করে ফেলেছি বাক্যের মধ্যে যেহেতু আমি একবার ডিড ইউজ করে ফেলেছি পাস্ট ফর্ম ইউজ করে ফেলেছি তাই আমি সেকেন্ড যে ভার্বটা ইউজ করব সেটা আমি পাস্ট ফর্মে ব্যবহার করতে পারবো না সেটাকে প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে যেতে হবে সেই জন্য ডিডেন্ট উই গিভ দ্য মানি প্রশ্নবোধক চিহ্ন পাস্ট টেন্স হওয়ার কারণে ডিড দিয়ে প্রশ্ন করেছি মানে ডিড দে আর হি হেল্প মি আমরা জানি যে যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সাবজেক্ট এবং ভার্বের শেষে এস বাই এস যুক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই এস বাই এস এর জন্য ডু টাকে কিন্তু আর ব্যবহার করতে পারছি না সেক্ষেত্রে আমরা ডাজেন্ট ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখলাম ডাজেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম যেহেতু ডাজ এস এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করে ফেলেছি সো এই এস টা কিন্তু বাদ শুধু হেল্পটা থাকবে সেই জন্য বসালাম ডাজেন্ট হি হেল্প মি সো এটা ছিল তোমার দ্বিতীয় নিয়ম 
অর্থাৎ যদি আমার এখন যদি আমার প্রশ্নটা এরকম থাকতো ডোন্ট দিয়ে ব্যবহার করতে হতো তাহলে কিন্তু গেভ এর জায়গায় আমি যদি গিভ ইউজ করতাম উই গিভ দ্য মানি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি ডোন্ট উই গিভ দ্য মানি ব্যবহার করতে পারতাম কারণ সেখানে কোনো পাস ফর্ম নেই তাই ডিডেন্ট ইউজ করব না আর প্রেজেন্ট হওয়ার কারণে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হওয়ার কারণে আমরা ডোন্ট ইউজ করব আর ডাজেন্টটা ইউজ করতে পারবো না কারণ ভার্বের সাথে কোনো এস বাই এস নেই তিন নম্বর নিয়মটা একটু ফলো করে দেখো তিন নম্বর নিয়মের মধ্যে আছে যদি এসআরটির সেন্টেন্সে তোমার নেভার থাকে তাহলে আমি নেভারের পরিবর্তে ইন্টারোগেটিভ করার সময় এভার ইউজ করব আর নাথিং থাকলে এনিথিং যেমন বাক্য লিখে দিয়েছি খেয়াল করো হি নেভার রিকলস দ্য স্টুড ইনসিডেন্ট সে সেই মুহূর্তটি কখনো স্মরণ করতে পারে না তাহলে এখানে নেভারের পরিবর্তে আমি কিন্তু এভার ইউজ করব কিন্তু এটা যেহেতু হাবধক বাক্য আমি নাবধকে প্রশ্ন করার কথা আমার কিন্তু এখানে নাবধকে হবে না এটা নাবধক বাক্য দেয়াই আছে নেভার কখনোই না এটা কিন্তু নাবধক বাক্য সেই জন্য এভার করেছি তাহলে এভার যদি থাকে আমি নেভার করে ফেলব আর নাথিং থাকলে এনিথিং এনিথিং থাকলে নাথিং কিন্তু এখানে খেয়াল করো আমাকে ডাজ ইউজ করতে হচ্ছে কেন ইউজ করতে হচ্ছে কারণ এখানে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব নেই এখানে মেইন ভার্ব শুধু দেওয়া আছে বিকজ অক্সিলিয়ারি না থাকার কারণে আমরা আগের নিয়মটি ফলো করব ডু ডাস বা ডিড এর নিয়মটি তো এখানে যেহেতু রিকস ওই যে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস আছে তাই ডাস দিয়ে এটাকে ব্যবহার করব আর না বোধক হওয়ার কারণে এখানে কোনো নট ব্যবহার করব না তাহলে ডাস আমি ইউজ করলাম ডাস এর পরে সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম এই যে ডাস শি নেভার এর পরিবর্তে এভার এখানে রিকস এর এসটা কিন্তু আমরা তুলে দেব বিকজ এই এস এর পরিবর্তে আমি কিন্তু ডাস অলরেডি ব্যবহার করে ফেলেছি তাহলে ডাস শি এভার রিকল দ্য ইনসিডেন্ট তারপর প্রশ্ন উদ্ধক চিহ্ন ঠিক একইভাবে নিচেরটা খেয়াল করো উই হ্যাড নাথিং টু ডু আমাদের কিছুই করার ছিল না তাহলে আমার এখানে কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব দেওয়া আছে হ্যাড আমি হ্যাড ইউজ করলাম সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম পরবর্তীতে প্রত্যেকটা প্রশ্নবোধক বাক্যে কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা যেটা দিয়ে আমরা প্রশ্ন করি না কেন তার পরপরই কিন্তু আমাকে সাবজেক্টটা ব্যবহার করতে হয় তাহলে হ্যাড উই নিয়ে আসলাম এবং নাথিং এর পরিবর্তে এনিথিং হ্যাড উই এনিথিং টু ডু আমাদের কি কিছু করার ছিল তার মানে আমাদের কিছু করার ছিল না সো ইজিলি বোঝা যায় যে এটাতে নেভার থাকলে আমরা এভার দিয়ে করব আর নাথিং থাকলে এনিথিং দেন চার নাম্বারে চলে আসো চার নাম্বারের নিয়মটা হচ্ছে ওল এভরি ওয়ান এভরিবডি যদি এই তিনটা শব্দ তুমি হাবুধক বাক্যে পাও অর্থাৎ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স পাও তাহলে তুমি যখন এটাকে ইন্টারোগেটিভ করবে তখন এদের পরিবর্তে সরাসরি তুমি একটা হু বসিয়ে দেবে কোনো চিন্তা ভাবনা না করে জাস্ট একটা হু বসাবে এদের পরিবর্তে এবং তারপর তুমি টেন্সটা খেয়াল করবে যে কোন টেন্সে দেওয়া আছে যদি সেটা প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে ডোন্ট বা ডাজেন্ট এর ব্যবহার করবে আর যদি সেটা পাস্ট টেন্স হয় তাহলে ডিডেন্ট এর ব্যবহার করবে এখানে খেয়াল করো এভরি ওয়ান ভিজিটেড দ্য টেম্পল সবাই মন্দিরটি ভ্রমণ করেছিল বা গিয়েছিল ঘুরতে গিয়েছিল দেখতে গিয়েছিল সো আমি এভরি ওয়ানের পরিবর্তে কিন্তু হুটা বসিয়ে দিয়েছি আমার এভরি ওয়ানের কাজ কিন্তু শেষ এখন আমি ভিজিটেড দ্য টেম্পল এর কাজ করব এখন ভিজিটেড যেহেতু এটা ফার্স্ট ইন্ডেফিনিট টেন্সে আছে তাই আমি এটাতে হুর পর পর ডিডেন্টটা ইউজ করব হু ডিডেন্ট আর ভিজিটেড এর ইডির কারণ যেহেতু আমি এটা ফার্স্ট টেন্সে ব্যবহার করে ফেলেছি ডিডেন্ট ইউজ করছি করে ফেলেছি সেই জন্য আমি এখানে আর ভিজিটেড ব্যবহার করব না আমি সেখানে ভিজিট ইউজ করব হু ডিডেন্ট ভিজিট দ্য টেম্পল তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন একইভাবে পরের বাক্যটি খেয়াল করো অল ওনার আপাংচুয়াল ম্যান সকলেই কিন্তু একজন নিয়মানুবর্তিত সম্পন্ন মানুষকে সম্মান করে আমি এখানে অল থাকার কারণে আমি ডাজেন্ট ইউজ করতে পারি আবার ডোন্ট ইউজ করতে পারি তাহলে হু ডাজেন্ট আর ওনারটা নিয়ে আসলাম বাকিটুকু যেভাবে আছে সেভাবে শুধু প্রশ্নবোধক চিহ্নটা দিয়ে দেব তাহলে অল এর পরিবর্তে আমি হু ইউজ করেছি আর তার পরপরই আমি টেন্স অনুযায়ী ডোন্ট ডাজেন্ট বা ডিডেন্ট এর ব্যবহার করেছি আসছি আমরা পাঁচ নাম্বার নিয়মে পাঁচ নাম্বার নিয়মে দেখো আছে আগেরটা আমরা কিন্তু করেছিলাম যে অল এভরি ওয়ান এভরিবডি যদি থাকে তাহলে হুর পরে আমরা ডোন্ট ডাজেন্ট বা ডিডেন্ট ইউজ করে বাক্যটাকে ইন্টারোগেটিভ করব ওটা ছিল কিন্তু অল এভরিবডি এভরি ওয়ান ওটা ছিল কিন্তু পজিটিভ শব্দগুলো এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে পাঁচ নাম্বার যে নিয়মটা দেখছি সেটা হচ্ছে নান নো ওয়ান বা নো বডি দ্যাট মিন্স তিনটাই কিন্তু নেগেটিভ শব্দ এবং যদি এই তিনটার কোনোটা দিয়ে তোমার বাক্য শুরু হয় এবং তোমাকে ইন্টারোগেটিভ করতে বলা হয় তাহলে তুমি এই তিনটার পরিবর্তে হু ইউজ করবে এবং বাকি অংশ ইউজ করে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে বাক্যটাকে শেষ করে দেবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে সোজা এসআরটিভ টু ইন্টারোগেটিভ এর মধ্যে তো এই নিয়মটা একটু উদাহরণগুলো খেয়াল করো নান ওয়েন্ট দেয়ার তুমি নানের পরিবর্তে শুধু হু ইউজ করবে আর কিছুই ব্যবহার করার দরকার নেই বাকিটুকু যেভাবে আছে সেভাবে
পরের বাক্যটা দেখো নো বডি কাম টু দিস আইল্যান্ড সো এখানে আমি নো বডির পরিবর্তে হুই ইউজ করছি বাকিটুকু যেভাবে আছে সেভাবে আছে তারপর একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিবে সো এই ছিল পাঁচটা নিয়ম তোমার অ্যাসারটিভ টু ইন্টারোগেটিভ তোমাকে যদি ইন্টারোগেটিভ থেকে অর্থাৎ মানে যে ধর নিচের বাক্যটা হু কাম টু দিস আইল্যান্ড এই বাক্যটা দেওয়া হলো আর বলা হলো অ্যাসারটিভ করার জন্য তাহলে তুমি কিন্তু হুর পরিবর্তে নো বডি বিকজ পরের বাক্যটা হচ্ছে কি হা বোধক বাক্য তাহলে আমি কি এখানে ইজিলি নো বডি বা নান বা নো নো ওয়ান ইউজ করতে পারি না অবশ্যই পারবো যদি একটু প্র্যাকটিস করি তাহলে বাসায় বসে আমরা প্রচুর পরিমাণে রুলস গুলো প্র্যাকটিস করবো একটু ভালো হয় যদি আমরা মুখস্থ করে ফেলতে পারি তাহলে ইজিলি তুমি কিন্তু পরীক্ষার হলে মনে রাখতে পারবে তাহলে হু কাম টু দিস আইল্যান্ড থাকলে আমি নো বডি কাম টু দিস আইল্যান্ড বাক্যটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবো এবং এটা ভুল করতে যেন কোনোভাবেই যেন কেউ ভুল না করে যে যখনই আমি ইন্টারোগেটিভ করছি তখনই অবশ্যই আমাকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করতে হচ্ছে কিন্তু যখন আমি অ্যাসারটিভ টু ইন্টার ইন্টারোগেটিভ টু অ্যাসারটিভ করব তখন কিন্তু আমি প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করব না যদি করি তাহলে বাক্য কিন্তু ভুল এই একটা চিহ্নের জন্য পাংচুয়েশনের জন্য কিন্তু তোমার পুরো বাক্যটা মিস্টেক ভুল হতে পারে রং হতে পারে so we will be very careful uh, about this punctuation mark and ami tomader ke ekhon homework diye dicchi tumra bashay boshe homework gulo korbe so here is the homework of assertive to interrogative changing sentences so khyal koro ami ekhane panch ti bakko diye diyechi ekhane kintu dutoi ache orthat assertive o korte hobe interrogative o korte hobe প্রথম বাক্যটি খেয়াল করো ওয়াজ দেয়ার এনিথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট এটাকে অ্যাসারটিভ করবে দ্বিতীয় বাক্যটি দ্য রুম অফ দিস হাউস ইজ ভেরি বিগ এটাকে ইন্টারোগেটিভ করবে তিন নম্বর বাক্যটি নান ওয়াজ ক্যাপেবল অফ ডুইং দ্য অ্যাক্ট এটাকে ইন্টারোগেটিভ করবে চার নম্বর হু ডাজেন্ট নিড টু বি পেশেন্ট এটাকে অ্যাসারটিভ করবে দে ওয়ার নট প্রাউড অফ দিয়ার অ্যাক্টিভিটি এটাকে ইন্টারোগেটিভ করবে পাঁচটি বাক্যকে অ্যাসারটিভ অর ইন্টারোগেটিভ যা যা দেওয়া আছে তুমি সেগুলো করবে করার পর যদি না বুঝো তাহলে জানাবে আমি নেক্সট দিন তোমাদের অ্যান্সার গুলো দিয়ে দিব তো আশা করি তোমরা সবাই পারবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাসায় থেকো আল্লাহ হাফিজ